You have to open your mouth and read aloud. All that you have to do is, do open your mouth and read aloud. What you have to do is, do open your mouth and read aloud. Do open your mouth and read aloud is what you have to do. 二十五号，一二三加四，绝技用好英文。各位朋友，我是中华老师，帮助大家来学会用英文。我们在上一次的教学节目里面，最后跟大家说，如果你的中文要讲成英文，怎么样子能够快速的讲出来呢？那么经过上一集，是你程度不好的人，怎么样子转个弯，换一个方式来表达你的英文，照样可以非常快速明确的表达出来。那么到了这一节的节目里面，我们就来教导大家程度更好的，怎么样子来表现出来。那么我们在英文里面有两个重要的一个基本功力，一个就是你的声音，一个就是你的思考。我记得我那年在美国念书的时候，素食餐厅去点东西，那么这个里面的店员呢就问我了两个东西。他要我是这一种沙拉酱还是那一种沙拉酱？哎呀，我还一下子都听不懂。其实他讲出来，我也不晓得他讲的是什么，因为我根本不认识那个字，我也不懂那个东西，所以他就报了两个名字，要问我哪一个。好的，各位朋友，这就是你的英文的反应了。人家问什么，你答什么。但是很多朋友在这时候呢就会傻住了，就愣住了，不晓得怎么办。那这时候呢，我的确听不懂，这是真的。那么在听不懂的情况之下，要跟人家应答，因此我就干脆说了 the second one， 哈哈，就是说我要他第二种，因为我随便挑一种都没关系嘛，我就说 the second one。可是你注意到，我是马上回应给他们，这时候我马上的回应，并不是我的英文程度好，不是因为我听得懂，而是我在听不懂这种情况之下，我照样能够回应他，因为我知道他讲的是哪两样东西，我要第二种。这也达成我跟他沟通的目的了，但是各位请注意 ，the second one 是我的基本功，这个大家都会，你要念得很熟悉，这就是你的声音的基本练习。你每一个字、每一个片语、每一个句子都应该常常练习，张开嘴来练诵。我当时的立刻反应，就是因为我的第一个能力好。当然，各位如果你要讲得更清楚，或者讲得更多。你就需要第二个能力。不过，永远记得，英文就在于先开口。You have to open 一二，你必须要开。开什么呢 ？Your mouth， 张开你的嘴。And 连接词带第二个动词 ，read 念 aloud， 大声的念出来。You have to open your mouth and read aloud. You have to open your mouth and read aloud. You have to open your mouth and read aloud. 所以我听不懂他讲呢，我就说第二个好啦，随便都可以啊。The second one. You have to open your mouth and read aloud. 现在我们简单做一个结论，在上一期的教学节目里面，我们希望帮助你程度不好的朋友，你的单字量虽然不够，可是你可以照样说出差不多差不多的意思来表达你所讲的话。而在这一期里面，我们就教给大家怎么样按照一二三规规矩矩、正正实实把这个中文呢。标标准准的翻译成正确的英文，所以这句话程度不好的人怎么样快速培养口语能力，就变成了这句 ：How can a person e whose English is not good？ 这是补充的四 ，learn 这是二 ，to speak English fast 加上三。那么事实上，这是一个现实的情形，就是我们大部分的朋友其实英文都学不太好，可是中文呢？又忘不了，那么既然中文忘不了，干脆就好好的把我们的中文拿出来，因为这中文是我们百分之一百看家的本事。那么中文出来之后，学习一下我们的一二三加四的英文思考的文法能力，把它一步一步的就变成了非常正确的英文思考的句子，这样子不是也可以转一个弯，照样达到我们的目的吗？在学习的过程，我们就进一步的来研究一下“一”里面的变化。你可以用更复杂的方式来表达这个主词。再来，动词有很多的不同时态，你也可以更正确表达你的意思。你也可以更正确的表达你时间不同的表达。比如说刚才的，你必须要张开你的嘴，一二三，而且呢要大声念出来。这个是标准的。代名词当主词也是最简单的英文。我现在就换一个名词当主词，叫做 all 全部 
在后面再带出一个形容词句来形容这个全部。That you have to do， 你呢必须要做的全部的事情。这个 that 指的就是这些事情，就是呢 ，to open your mouth and read aloud， 是不是一模一样呢？我们就改变了，从代名词变成了名词，而且拉一个漂漂亮亮的形容词句，这个主词的概念就变成了 oh。That you have to do. 现在我更进阶 What you have to do? 这就变成名词词句当主词。这个 What 不是什么，而是这些你必须要做的这些事情。这个是一个主词 Is 后面一模一样 Open your mouth and read aloud. 那我可不可以把这后面这个三啊，这叫不定词，调到前面去当一，一跟三的位置互换呢？这当然可以啊。我们在我们的中级就学到了七个不同的主词，换来换去都没有问题。To open your mouth and read aloud is， 你看我把 what 调到后面来，就变小写了。You have to do. To open your mouth and read aloud is what you have to do. 各位，这就是程度好的朋友开始办得到的。你不再只是说简单的 the second one， 你会变化你的英文，说的越来越的正式。英文的程度向上走，意思就是你说的越来越正式，在更高阶的场合来使用，所以你会变成不同的主词来表达，而不只是用最简单的你我他来说英文。我们刚才看完的是主词的变化的简单介绍，动词也会变化。I ate， 各位都知道，这是吃饭的过去式。我十二点吃中饭，这没问题。但是有时候你会变成 I have eaten 中饭。这意思叫做你已经吃过了，只是你的时间呢不知道没有讲。而刚才的时间呢，比如说是十二点钟，你很明确的告诉我是十二点钟吃的中饭。可是现在虽然吃过了，可是你并没有跟我讲几点钟你已经吃过了，这就叫现在完成式。那为什么有时候又会用 had eaten 呢？这是先吃了，比如说。你来我们这边之前，你现在已经是一点了。那么你是十二点钟吃的中饭，所以你在来我们这边之前已经先吃了。同样的道理，你明天一点钟还是会来我们这边，你会在明天的十二点钟先吃中饭，你就会说 ：“I will have eaten lunch before I come here tomorrow.” I will have eaten lunch before I come here tomorrow. I will have eaten lunch. 我将会先吃中饭，十二点的时候 ，before I come here tomorrow. 在我明天一点钟来这边之前，这就是我们的动词的变化。你看是不是可以用的更精准、更正确？这在阅读上面更有帮助了。因为各位朋友，尽管你不一定会说这比较高阶、复杂的句子。你不一定会用这些高阶的用法，但是别人会用啊。而且在写作、在阅读的时候，一定是这样子用的。所以你呢，有了这样子的基础，你再去进阶的去看书、去写作、去考试，才能得心应手，把六个符号学英文当成大家的步骤一。在你冬学西学、找老外花大钱之前，或者是东背一个单字、西背一个常用句子之前。先做这件事情，你先能够说个八九不离十，你再去提升，你再去花钱，这样子才有意义。所以，我们训练大家快速培养口语能力的办法，就是先练声音，建立英国人、美国人这套思考，也就是我们教给大家的一二三加四，然后不断的反复来运用。想什么中文呢？简单的说成英文也好，正式的、正确的，找它的原意。翻成英文也好，不管你程度好，不管你程度不好，你通通都能说得出来。而最后才是增加我们的单词量。单词量要怎么增加呢？我们也最后举个例子，比如你想说啊，哇，我好喜欢看这些花哦，看什么花呢？哦，漂亮的这些菊花盛开。那么菊花，糟糕，不会讲啊。不会讲就不会讲了吗？这当然不对。我们教给大家换个字啊，你还是一二三加四，还是正确的英文呢、啊？你就怎么说 w o w I enjoy watching the flowers。我好喜欢看这些花朵
，花会不会？应该会啊。I enjoy watching the flowers。那么这些花叫做菊花。那菊花怎么说呢？就是下面这个又长又难的英文单词。可是我们怎么办呢？怎么样子可以快速的学到这么难的生字呢？因为你单字升级了，才表示你的英文程度升级啦。这时候我们就要再给大家把那长长难难的单字。做猜字，然后马上念诵，马上记住，马上用出来。所以菊花要怎么说，怎么念，怎么记住，怎么用呢？我们在这里又卖一个关子，请各位参考一下我们的第二个学习的频道。在这第一个频道里面，我们很清楚、很仔细地说出英文的学习，然后说出一些大家过去的旧的。可能是不好的观念，让大家建立新的学习的思考跟新的方法，所以常常会说的很多，因为要去除各位过去一些不太正确的观念，这需要点时间。但是我们的第二个学习频道就直接痛快了当，告诉你怎么做，告诉你怎么练，怎么样学。所以各位，请你们来订阅我们的第二个频道，来欣赏这个菊花怎么样子快速的学会。不管你的程度好，程度不好，信不信，五秒钟、十秒钟，你都能够办得到。那么，就请各位来看我们第二个教学频道的影片。那么，这第二个频道影片的订阅的连接都在底下有。那么，今天这个影片以及上一次的我们怎么样子教程度不好的朋友用混的方式照样讲出英文，照样表达你的意思的连接都在底下。请各位看完影片之后往下看。去看那些连接，第一个看上一次的影片，第二个来订阅我们第二个教学频道，看一下这个菊花怎么说。好了，在每一次的教学节目里面，我们都会提到一些重点。各位如果认同这些方法，想要把英文好好的学起来，请先记得相信你自己。过去只可惜啊，很多的方法它不是不好，只是它是后续的方法，而不是步骤一。我们的方法提供给大家做第一步，你的第一步做好，我们一直说，就像房子的地下室，房子的一楼先盖好，你再去二三四，自然就轻松如意，而不要反过来直接上去二三四，结果花钱不少，学的效果并不好。那么更多、更完整，而且非常经济，也是我们希望推广给所有学习英文的朋友，尤其是你是属于程度比较不好的这一块。因为我们都知道，的确有好多的朋友就是天资过人，学的英文跟学母语一样。但是真实的事实是，绝大多数的朋友，有九成以上的朋友，大家英文学的又辛苦又学不好。而我们六个符号就是希望能够帮助你们这些九成英文学的辛苦、英文学的不好的朋友。那么更进一步、完整的、有系统的，更重要的是快速而且经济的。把英文给学出来，就请各位利用我们的各级的函授课程，自己在家里面一边听着讲解，一边开口来练习，把英文的字都念出来。同时之间，一二三加四的文法架构，很快的把它弄懂，这样子你就具备了英文的步骤一的能力，开始向上高飞。函授的课程呢，还有电子版的，非常的方便，大家。在任何地方都可以按下手机的连接，电子版的函授课程还分有繁体字版跟简体字版，让大家来选择使用。那么，如果是必须快速的，而且尤其是职场上的朋友，你不只是光学英文，你还需要学到这些你职场上要运用的专业上的东西，那就请来参加我们的面授课程。我们把你在职场上要运用的东西，比如说你需要去参加 conference call， 你需要写英文的报告，你需要读英文的资料等等的，把它转换成你的上课的一部分的教材，来让你真正今天学，明天就上场来运用。总而言之，六个符号希望帮助大家，不管你的程度好还是程度不好，都能够学会用英文。